hotter temperatures, more severe storms, increased drought, rising ocean levels, loss of species, food scarcity, at health risks. Ilan lang yan sa mga epekto ng climate change o ang patuloy na pagbabago ng temperatura at weather patterns sa mundo. Sa tala ng World Meteorological Organization, halos tay ang 2016 at 2020 sa warmest year on record. From 2015 to 2021 naman, naitala ang seven consecutive years na mataas ang temperatura sa mundo. Patunay ito kung gaano kabilis at kalala ang epekto ng climate change na posibleng sumira sa mga buhay at kabuhayan sa buong mundo. Making peace with nature is the defining task of the 21st century. It must be the top, top priority for everyone, everywhere. The temperature of the world is on the rise. The effects of climate change are relentless. Pero hindi ito pantay-pantay at pare-pareho. Dahil dito, mas malakas ang panawagan para sa pagkakaroon ng climate justice. Hindi lang siya climate action in the sense na mag-reduce ang emissions, mag-mitigate, mag-adapt, pero understanding na historically, merong may kasalanan. Paano nga ba magkakaroon ng climate justice at posible kaya ito? Here's what you need to know. Climate change is happening now and to all of us. No country or community is immune. And as is always the case, the poor and vulnerable are the first to suffer and the worst hit. One of the most evident effects of climate change is the continuous rise of the world's temperature. Sa 2022 Country Climate and Development Report ng World Bank, tumaas ng 0.68 degrees Celsius ang temperatura sa Pilipinas mula 1951 hanggang 2015. Katumbas ito ng 0.1 degrees Celsius na increase kada dekada. Sa projection ng Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC, posible pang tumaas ang temperature sa bansa by 1 to 2 degrees Celsius by the end of the 21st century. Kasabay nito ang mas madalas at mas malalakas pang bagyo at extreme weather events. So syempre, hindi mawawala yung bagyo at yung mga flood na na-experience natin taon-taon, parang expected na natin na andito siya at masyado tayong nag-re-rely sa individual resilience. Apektado rin ng pagbabago ng klima ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Sa pag-init kasi ng mundo, Mataas ang chance ng pagkakaroon ng tagtuyot at pagkasira ng mga pananim. Nasisira rin ng malalakas na bagyo at pagbaha ang mga taniman. Ang resulta nito, mataas na presyo ng bilihin at problema sa food security. Bakit ba nagkakaroon ng problema sa pagkain dahil sa food insecurity? Dahil nahihirapan na yung mga magsasakat, mga ngisda natin dahil sa pagbabago ng klima. So talagang makikita natin na yung mga pressing issues Napapalala pa siya lalo ng climate change. Historically, developed countries ang may pinakamataas na carbon dioxide emissions sa buong mundo. But poorer and developing countries who have less carbon dioxide emissions are more likely to suffer the consequences of climate change. Sila ay nakagamit ng uh, masyado sa ating mundo at sa kanilang paggamit ng mundo, sila ay nakapag nagkaroon ng napakaraming basura na dumihan ng buong mundo at sa dumi na ginawa nila na peperwisyo tayo. Sa datos ng Climate Risk Index, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang pinaka-vulnerable sa climate change crisis kahit pa mas mababa ang contribution ng bansa sa carbon dioxide emission. Meaning to say, we are number one in so far as the problem brought about by climate change is concerned. That's why we're working for what we call adaptation mission in order for our country to become a resilient country. Kung walang aksyon, apektado rin ng climate change ang ekonomiya ng bansa, lalo ang may hirap na households. Sa estimate ng CCDR, posibleng umabot sa 7.6% ng GDP ang economic damage sa Pilipinas by 2030. Tataas pa yan sa 13.6% by 2040. Kasama sa usapin ng climate justice ang pag-acknowledge na may pananagutan ang developed countries sa paglala ng climate change. So very important na yung global north countries may utang sila sa atin. Diba? May climate finance, climate reparations na kailangan nilang bayaran dahil sa ginawa nila simple as you break something, you pay for it. 
And that's what's happening ngayon. Ayon sa World Resources Institute, loss and damage ang general term na ginagamit sa mga epekto ng climate change na higit sa kayang i-adapt ng mga tao. Kabilang dyan, ang pagkawala ng mga bahay at buhay tuwing may mga kalamidad. Extreme weather events such as typhoons, droughts, and heat waves can result to loss and damages. Maging ang slow onset changes sa mundo, gaya ng pagtaas ng level ng mga tubig sa dagat, pagkatunaw ng mga glacier, at land degradation, ay pwede ring magresulta sa loss and damages. Ayon sa World Resources Institute, may mga pagkakataon na permanent ang epekto ng mga ito. Halimbawa na lang, ang pagkawala ng water source dahil sa mahabang tagtuyot o di kaya ay kawala ng pakinabang ng mga dating sakahan. Maaaring i-classify into two ang damages dahil sa climate change, economic losses at non-economic losses. Economic losses ang mga direktang epekto sa resources at products na kasama sa trade market. Ayon sa World Research Institute, mas mahirap i-quantify ang non-economic losses pero mas malala ang epekto nito sa well-being ng community. Gaya na lang ng pagkawala ng mga buhay dahil sa climate change, pagkawala ng kultura at pamumuhay, at ang posibilidad na ma-displace mula sa ancestral homes. Mahigit tatlong dekada na ang usapin ng loss and damages sa climate negotiation sa UN. Noong 1991, pinopose ng Vanuatu na magkaroon ng insurance scheme para mabigyan ng financial resources ang mga bansang apektado ng rising sea levels. Sa proposal na ito, kailangang mag-contribute ng bawat bansa based on their contribution to global emissions at ng kanilang share sa global gross national product. Pero, na-reject ang plano. Muling sumulpot ang term na loss and damages noong 2007 sa climate negotiations sa Bali, Indonesia. Pero noong 2013 lang ito mas pinagtuunan ng pansin sa climate talks ng UN ng mapagkasunduan ng United Nations Framework Convention on Climate Change o UNFCCC na i-establish ang Warsaw International Mechanism for Loss and Damage o WIM. Layo nito na magkaroon ng dialogues para mas lalong maintindihan at suportahan ang mga apektado ng loss and damages. Sa COP26 ng 2021, isinulong ng climate advocates mula sa vulnerable countries ang pagkakaroon ng finance facility o pondo para sa loss and damage. Para sa kanila, hindi sapat ang tugon ng mga bansa sa lumalalang crisis ng climate change. Pero hindi muling pinakinggan ng developed countries ang kanilang hiling. Instead, nag-establish ng two-year Glasgow Dialogue para pag-usapan kung paano mag-work ang funding para sa loss and damage. Sa katatapos lang na COP27 ngayong taon, breakthrough na may tuturing ang naging desisyon na magtatag ng loss and damage fund. This fund aims to support or compensate countries that have been severely affected by climate change. If you look at it, this is ayuda, this is immediate relief. Ito yung, yung kapag nasira yung isang infrastructure na important, isang water tower or isang electrical pole, dito dapat manggagaling yung finance. Because they already have all this uh, necessary well uh, because of the so-called anthropogenic activity, it is just pay that they have to share in cleaning and they have also to share and pay the necessary damages brought about by the problem. Nag-establish din ng Transitional Committee para talakayin ang mga detalye para sa Loss and Damage Fund bago ito maging operational sa COP28 sa susunod na taon. Ayon sa WRI, kapag functional na ang Loss and Damage Fund, ilan sa mga pwede nitong ma-address ang pagkakaroon ng pondo para sa pagsasaayos ng mga infrastructure na masisira ng disasters. Magagamit din ito to provide immediate humanitarian aid matapos ang extreme weather events sa mga vulnerable community. Matutulungan din ito ang pag-relocate sa mga taong permanently displaced at nawalan na ng kabuhayan. The effects of climate change are irreversible. It will only get worse from now on. One step towards climate justice na maituturing ang pagkakatatag ng loss and damage fund. Pero para sa ilang climate advocates, kailangan pa rin ng mas konkretong aksyon para masolusyonan ang lumalalang climate crisis. Loss and damages uh, is not only about money. Again, that is not sufficient. That's only a fraction of the solution. The problem is global, but the impact is local, and the impact is on the vulnerable sector. And we all belong to the same home, the same planet, 
each and every one of us, including you and me, we have an inquiet responsibility in doing our part to save this planet.